இன்றைக்கி கோதுமை மாவு வச்சு ரொம்ப ஈஸியான நல்ல டேஸ்டான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே அரை கப்பு ரவை எடுத்திருக்கேன் ரவையும் கோதுமாவும் சேர்த்து நம்ம இந்த ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சோம்மா நல்லா சாஃப்டாக மொறுமொறுப்பாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் ரெண்டும் ஒரு கப்பு கோதுமை மாவுனா அரை கப்பு ரவை எடுத்துக்கணும் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்குங்க ஒரு சின்ன கப்பில் அரை கப்பு எண்ணெய் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்கம்மா இந்த எண்ணெயில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடணும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம கையில் இப்படி பிடிச்சோமா ஒட்டணும் இப்போ நல்லா பெசஞ்சிடுங்க பெசஞ்சிட்டு வெத வெதப்பான சுடுதண்ணி பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு நல்லா பெசஞ்சிடுங்க நமக்கு வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கக்கூடாது சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் நல்லா ஈஸியாக ப்ரெஸ் ஆகணும் லைட்டாக அப்படி எண்ணெய் தேய்ச்சி நல்லா மேலே அப்படி அப்ளை பண்ணிவிடுங்க இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நமக்கு அப்படியே ஊறட்டோம்மா பேன் வச்சுக்கலாமா பேன் சூடானதும் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்குங்க கொஞ்சமாக ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு தான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியை நறுக்கிருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகா பொடியை நறுக்கிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக முட்டைக்கோஸ் இந்த அளவுக்கு நல்லா சீவல் போட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு இது மூணும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க முட்டை கோஸோட பச்சை வாசனம் போகணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த ஸ்நாக்ஸில் வந்து வெஜிடபிள்ஸு எந்த காய் ஒன்றாலும் சேர்க்கலாமா உங்கள்கிட்ட என்ன காய் வீட்டில் இருக்கோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வதங்கி வரும்போது ஒரு கேரட் பொடியை நறுக்கியிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இதையும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பத்து பீஸ் பீன்ஸ் எடுத்து பொடியை நறுக்கிருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் பீன்ஸ் வந்து நல்லா இலசாக எடுத்துக்கோங்கம்மா முத்தலாம் எடுக்காதீங்க கூடவே அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த காய்ங்கெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ நம்ம இது கூடவே ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வேக வச்சு பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கம்மா உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து ஓரளவுக்கு வதக்கினா போதும் ஏன்னா நம்ம வந்து வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு தான் லைட்டாக வதக்கினாலே போதும் இப்போ நம்ம இது கூடவே மசாலா சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அதே அளவுக்கு கரம் மசாலா மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா சாட் மசாலா உங்கள் வீட்டில் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க உப்பு தேவையான அளவு பார்த்து போட்டுக்கோங்கம்மா நம்ம ஏற்கனவே மாவில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இதில் பார்த்துக்குங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதாம்மா இந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கம்மா நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து கொஞ்சம் மீடியமான அளவில் நம்ம தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேருங்க ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது இந்த அளவுக்கு இருக்கணுமா ரொம்ப தண்ணியாக்காதீங்க இப்போ இது ஒரு பக்கமாக நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்கம்மா நம்ம வந்து மாவு பெசஞ்சு வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு நல்லா ஒரு பெரிய சைஸாக உருண்டை எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் உருண்டை வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா பெரிய சைஸாக எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து நல்லா ரோல் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பூரி கட்ட வச்சுக்கோங்கம்மா லைட்டாக மாவு சேர்த்துருங்க இப்போ வந்து அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நம்ம சப்பாத்தி மாதிரியே தான் சப்பாத்தி எந்த அளவுக்கு திரட்டுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு திரட்டிடுங்க இதோட திக்னஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு கத்தி எடுத்துக்கோங்க நாலு பக்கமும் நம்ம வந்து கட் பண்ணிடலாம் நல்லா ஒரு பாக்ஸ் ஷேப் ஓர அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி எடுத்துக்கோங்க சும்மா லைட்டாக ஓரத்தில் கட் பண்ணிங்கன்னா போதும் பாருங்கம்மா பாக்ஸ் டைப் வந்துச்சு பாருங்கள் 
இப்போ வந்து இது நடுவில் கட் பண்ணிடுங்க ஒரு கோடு பாருங்கம்மா இப்போ வந்து நம்ம மைதா மாவு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பேஸ்ட் எடுத்து இப்படி தேய்ச்சிடுங்க நல்ல ஓரத்தில் இப்படி தேய்ச்சிடுங்க நாலு பக்கமும் தேய்ச்சிடுங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிற ஃபுட்டை வந்து இதில் சேர்த்தடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குங்க அதிகமாக சேர்க்காதீங்க ஏன்னா வந்து மடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நல்லா மடிச்சிக்கலாம் கரெக்டாக ஒரே அளவு வச்சுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை போல் ஸ்பூன் எடுத்துங்கம்மா லைட்டை அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க நம்ம வந்து உள்ளே வச்சுக்கிற ஃபுட்டு வந்து வெளியே வராத அளவுக்கு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் பாருங்கம்மா கடாயில் பொறிக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருங்க எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகணும் கை வச்சோமா அந்த அளவுக்கு நல்லா கன கனன்னு இருக்கணும் இப்போ ஒரு ஒரு பீஸாக எடுத்து நம்ம சேர்த்துடலாம் நல்லா ஃப்ரீயாக வச்சுடுங்க கொஞ்சம் கடாய் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துக்கங்க உங்களுக்கு சின்ன கடாயினா அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்குங்க டக்குன்னு நமக்கு வந்து செவந்துட்ட போல் இருக்கும் ஆனால் வந்து வேகாது நல்ல மீடியமான தீயில் வச்சு நல்லா வேக வைங்க பாருங்கள் நல்லா செவந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் அவ்வளோதாம்மா ஈவினிங்கில் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெடி